Здравствуйте, друзья! Кто такая Кострома? Месяц молодой в небе точно серп, серебром переливается. Речка в тени ночного леса журчит. Ирина в эту ночь одна пришла на берег, взрослая уже совсем. Завтра на заре жених в отчий дом к ней приедет. Заберет уже как жену в избу новую, что на отшибе самой деревни построили. Ирина счастлива. А чего ей печалиться? Она молода, здорова и хороша собой. Косы туги аж по земле стелятся, груди полные, налитые, губы алые, что цветок в поле. Очи глубокие и синие, как небо весеннее. Хороша Ирина, да любима женихом своим. Все ее любят, не знавала сердечко ее юное боли еще. Отец да братец старший холили и лелеяли ее, что цветок заморский. И Ирина любит тоже и жениха своего, молодца удалого, что прошлой весной пленил душу ее, отца своего охотника знатного, брата, что по делам резным мастер. Только вот матушки у Ирины нет. Совсем крохой была она, когда мать ее в реке утопилась. Первой красавицей в деревне была матушка Ирины. В жены ее лучший и самый сильный охотник взял. Любили они и души друг в друге не чаяли. Сначала сына родили, а затем и дочку. Хозяйство богатое было у них. И только подруга, богиня Кострома, завистница, никак успокоиться не могла. Сама в старых девках осталась за нрав дурной, а подруге замужней завидовала. Она-то и сказала матушке Ирины, что, дескать, не любит ее муж, к другой ходит. А на охоте он тогда был, и беда с ним приключилась в ту пору, медведя встретил на своем пути. Задержался, а жена его молодая, горем одержимая, в сплетни до козни подруги поверила и в реке утопилась. Так и остались Ирина и брат ее сиротами. Пылинки с детей сдувал охотник, горевал и больше не женился. Ирина решила в эту ночь прийти на берег, где мать ее утопилась. В деревне верили, что мавкой то стала. Хотелось Ирине хоть краешком глаза увидеть, какая она, ведь совсем лица ее не помнит. Но берег пуст и в лесу тишина. Только где-то вдали птица беспокойно ухает. Ирина в руках сжимает венок из маков, что своими руками сплела. Она его матушке принесла как подарок. Осторожно опустилась у самой кромки воды и опустила бережливо венок в воду. Не видела она, как в тени недалеко от нее горели глаза неистовым светом. Мавка, что точь-в-точь, точь, как Ирина была, только волосы длинные с зеленым отдавали, что Тина болотная. Смотрела она на девушку, что на берегу стояла. Смотрела и слезы беззвучно роняла. Выросла дочка ее совсем, вон красавица какой стала, замуж выходит. Мавка, что проклятой душой утопленницы была, неистово молила матушку всех мавок, кострому прекрасную, чтобы дочь ее счастлива да любима была. Чтобы не ведала она зависти чужой и печали, чтобы горести и болезни обошли ее стороной. И Кострома слышала, о чем Мавка молится, да печально улыбалась она домом своим. Так кто же такая Кострома? Давайте поговорим о Костроме. Нет, о не прекрасном и старом русском городе, а о той, в честь кого этот самый город и был назван. По преданию, Кострома являлась дочерью бога Симаргла и богини Купалицы. У нее был брат-близнец Купала, который был назван в честь матери. Об этимологии имени самой Костромы судить довольно сложно. В старорусских ритуалах было принято сжигать соломенное чучело, что олицетворяло образ самой Костромы. Чучело или сжигали, или разрывали на несколько частей, и сопровождалось это ритуальными песнями и плачем молодых девушек. Данный ритуал ознаменовал переход к весеннему циклу. По мнению исследователя Проппа, чучело Костромы олицетворяло плодородную силу природы, и путем ее сжигания старые славяне пытались передать эту силу полям с посевами. По этой версии, имя Костромы происходит от слова «костер» или даже «кострика», что у восточнославянских племен обозначало солому, которая использовалась для сжигания. Если заглянуть в украинскую мифологию, то можно встретить прототип Костромы, которого зовут Костроп. Он изображался как в образе мужчины – каструбонька, так и в образе женщины – каструбонька. Весной было принято сжигать соломенные чучела с ярко выраженными половыми признаками. Имя этого мифологического персонажа происходит от украинского слова «кастру», что означает в переводе «неряха». Насколько подобное толкование имени близко русской костроме, судить довольно трудно. 
так как в русском понимании Кострома невероятно красивая девушка, облаченная в белые одежды, что символизирует ее чистоту, и с веткой дубового дерева в руках. Кстати, примечательно, что обряд похорон Костромы праздновался в Пенсинской, Нижегородской, Владимирской, Костромской, Саратовской губерниях. Совершали обычно этот обряд в конце Всесвятской недели, в воскресенье. В разных местах этот день называли по-разному, кто Русальным, кто Петровским и другие. Иногда вместо чучела могли переодеть заранее выбранную девушку или даже парня из деревни. Если же делалось чучело, то обычно его изготавливали девушки. Надевались на чучело башмаки, платок, женскую рубашку и пояс. В некоторых краях на чучело надевали одежду молодейцы, которая совсем последней перед совершением обряда вышла замуж. Давайте рассмотрим образ самой Костромы более детально. Через ритуал сожжения соломенного образа Костромы мы поняли, что данный персонаж в старославянской мифологии воспринимался нашими предками как символ плодородия. Возникает логический вопрос, почему? Давайте вспомним то немногое, что нам известно из легенд и преданий о Костроме. Ее зачатие и рождение произошло на берегах реки Ра. Встретила и полюбила она своего брата Купалу на этих же берегах. В конце концов Кострома утопилась в той же реке. Так или иначе, вода – это стихия, которая присутствовала на протяжении всей жизни Костромы. Вода – это стихия, дающая жизнь и поддерживающая ее. Именно изобилие этой стихии делает землю плодородной. Поэтому не мудрено, что Кострома почиталась как стихийница и символ водной стихии. В этом аспекте ее брат Купала предстает в образе огня. В старые времена огонь был мужской энергией, а вода – олицетворением женской ипостаси, способной не только разрушать, но и созидать. Поэтому Кострома и Купала предстают перед нами в образе оживших стихий, которые не могут сосуществовать рядом друг с другом. Что же случилось с Костромой после того, как она утопилась? Она была дочерью богов, и понятное дело, она не могла так просто умереть, ведь по сути она бессмертное существо. Так и есть, Кострома просто сменила ипостась и стала Мавкой. Мавка – это славянский аналог заморских русалок. Существа, которые похожи на прекрасных полуобнаженных дев, у которых вместо ног рыбий хвост. Они обитали в реках и озерах и были весьма коварны. Дело в том, что они имели обычай очаровывать юношей и затем топить их. Все это связано с тем, что ставшая Мавкой Кострома пыталась отыскать своего возлюбленного Купалу. Когда она заманивала в воду юношу и понимала, что это не ее избранник, она наполнялась злобой и просто топила несчастную жертву. Затем, когда злоба покидала ее разум и Кострома осознавала содеянное, она горько плакала и просила всех богов простить ей грехи. После Костромы каждая девушка, что топилась в реке от запретной, неразделенной или просто трагической любви, становилась Мавкой. Кстати, от Мавки можно было спастись, если юноша имел острый язык и мог шутить. Верили, что от чарующих приставаний зеленоволосых водных красавиц можно было лишь отшутиться, чтобы избежать ужасной кары. Что говорит легенда о Костроме и Купале? Сегодня, когда мы слышим о празднике Ивана Купала, то перед взором сразу встает деревенская глубинка, хороводы вокруг огромных костров. Там пела свои чудные песни птица Сирин, что могла своим голосом завлечь любого и заставить забыть о прошлом. Венки из душистых полевых цветов на головах красавиц и прыжки через костер, когда влюбленные берутся за руки. По сути, сегодня это праздник, который чествует Иоанна Крестителя, но не все так просто, однако, так как у этого праздника есть более древние корни, уходящие в самое язычество славян. Существует дошедшее до нас предание о трагической судьбе двух возлюбленных, Костроме и Купале, которые были братом и сестрой. Легенда повествует, что бог Симаргл повстречал ночную богиню-купальницу и без памяти в нее влюбился. В ночь летнего солнцестояния, когда по легенде бог Симаргл оставил свое небесное обиталище, у него с богиней Купалицей родились близнецы. Дочь Кострома и сын Купала. Росли дети удивительно прекрасными и смышленными, но приключилось однажды с ними несчастье. Не послушали они наставлений матушки Купальницы и без спроса убежали в чисто поле. Там пела свои чудные песни птица Сирин, что могла своим голосом завлечь любого и заставить забыть о прошлом. Вот и Купала не устоял, оставил он сестру и ушел вслед за Сирин в Нави мир. Спрятали его за три девять земель, чтобы никто найти не смог. А тем временем росла одна кострома. 
пыл и ярость весны в ее прекрасном лике сочетались, но была немного горделива дева. Как-то раз, надев венок, она сказала своим подружкам, что ветер не сможет сорвать его с ее головы. А в старину, если венок у девушки на голове оставался, означало, что та девушка не замужней останется. Но боги рассердились и решили вмешаться и потешиться над гордячкой. Ветер сорвал венок с головы Костромы и понесла его волнами своими река Ра. Тот венок нашел добрый молодец, что в лодке плыл. В руки взял он венок и на прекрасную деву перед ним взглянул. По душе ему пришлась купальница, да и сама она глаз от нареченного отвести не смела. Настолько люб он ей был. Той же ночью они и поженились, и познали друг друга. А на утро боги решили открыть влюбленным ужасную тайну, что мужем Костромы стал ее же брат Купала. Обезумев от горя, Кострома бросилась в бурные воды реки Ра и утопилась, а вслед за ней бросился в костер и Купала, что без любимой сестры и жены жить не хотел. Тогда осознали боги, что злую шутку над влюбленными сыграли и решили одуматься. Не могли они лик человеческий вернуть Костроме и Купале, но превратили они их в цветок, что Купала до Мавка, где ярым желтым цветом словно полыхает костер, в котором сгорел Купала, а синий цвет словно воды реки, где упокоение нашла Кострома. С приходом христианства Купала стал Иваном в честь Иоанна Крестителя и почитать его стали 24 июня. А сестру его Кострому назвали Марией в честь Богородицы и стали праздновать день ее упоминания 29 июня. Все на Руси пытаются переделать иудейские проповедники. Так цветок Купала Домавка стал называться Иван Дамария, и он является важнейшим атрибутом на обоих праздниках. Но и по сей день прыгают влюбленные через костры, чтобы очиститься от всяких греховных помыслов, как сделал это Купала и поутру умываются холодной водой, чтобы взгляд их был ясным и чистым, как Кострома очистилась водой. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.